。妈妈，嗯，为什么我的碗里有鸡蛋，你的碗里没有啊？因为我是妈妈呀，我能给你抢吃的呀。你现在正是长身体的时候，需要营养，快吃吧。那你每天照顾我这么辛苦。你也需要营养啊，咱俩换换。不用换，必须换。不用，真真不用啊。啊？哎呦我的妈！你怎么不吃呀？我不饿。平时都是第一个上桌，今天怎么还不饿了呢？我不想吃进口的。啥进口的呀？这方便面是国产的。鸡蛋。鸡蛋也是国产的鸡下的蛋。是，刚下完蛋就让你卸进口了。哎呦我的妈！<笑>嗯，咱家谁管钱？这当然是我了。你爸看我精打细算、会过日子、勤俭持家，所以他很放心把钱放在我这里。你还勤俭持家啊？你看我骑电动车，我连二十块钱头盔我都不舍得买。是让交警逮着了，罚款三十。那我骑电动车，我连十块钱手套我都不舍得买。买东风高，花了三十八。<笑>去超市买菜，我连两毛钱的购物袋我都不舍得买，我都是抱着回家的，我还不够精打细算。回到家一看，买的牛肉没了。哎呦我的妈！<笑>那前两天的那剩菜剩饭，我是不是没舍得到？那不都让我给吃了吗？我这多会过日子啊！当晚就得了急性肠胃炎，到医院花了三百。知道咱家为啥穷了吗？人家把钱花刀刃上，你把钱花刀把上。<笑>一段三十米的木材，平均六米分一段，需要锯几次？四次。你回答这么快，是用脚趾头想的呀？啊，这脑子是用让门框给挤了呗？这是。三十米木材，六米分一段，五六三十五次呀。哦，你天天敷面膜。是敷头皮上了吗？脑子咋一点褶子都没有呢？哎呦我的妈！你说谁脑子不会拐弯呢？你看，三十米木材，六米分一段，总共五段。对呀、啊。那你看这五段，锯四下就可以了。有人。现在知道谁的脑子被门挤了吧？你别嘚瑟了。你能做对还不多亏我给你买的这套满分数学吗？看我闺女这机灵劲儿，咱这书也算没白买。是没白买，彻底给你解放了。那可不，这套满分数学里包含了一到六年级的所有必考点：视频课配套讲义和练习册。你先学概念，再做母题。知识点吃透了，题变成啥样你都能做出来。要我说，你这是能考九十八，你得给我记一大功。一套书管我六年，补习班也不用报了，是吧？你倒省事了，我这是给你们班学霸妈妈买的，你也好好跟着学学。小升初我也不用操心了。你看妈妈为你做了这么多，平时在学校也多向你们老师还有同学啥的夸夸我。我经常夸呀。真的吗？那你都是怎么夸我的呀？我说我妈要颜值有身高，要身高有学历，要学历有智商。哎呦我的妈！这是一样不占呗，这是。啊、<笑>你先别画了，你快帮我看看，你爸这给人家发的这是什么意思呀？这是摩斯密码，你都不懂。摩斯密码？那这是什么意思呀？在吗？这个呢？在。这个呢？在干嘛？这个呢？在睡觉。这个呢？出来喝点儿。这个呢？母老虎在家。哎呦我的妈！这个呢，有三个美女。这个呢，马上到。那这个鸡是什么意思？几点？这个呢？一二三四五六七八九九点。<笑><笑><笑>妈妈，嗯，为什么以
以前的父母叫爹娘，现在的父母叫爸妈呢？你算是问对人了。你看以前的母亲叫娘，一个女字旁一个娘，你知道这个娘字代表什么吗？代表以前的母亲都是良家妇女。哦，那现在的母亲不是呀、啊？他是代表着以前的母亲生的儿女，人家都有良心。哦，那现在叫妈了一个女字旁一个马，那这个马代表什么呀？代表现在的母亲生的儿女都会骑马。有人<笑>代表着现在的母亲都在为儿女当牛做马。那以前的父亲叫爹，一个父字下面一个多，这个多字你知道代表什么吗？代表每个人。都有很多的父亲，啥玩意儿？我的天！代表着一家当中这个父亲，说话最多，话语权最多，拥有的权利也是最多的。那现在都叫爸了，一个父字下面一个八，那这个八是什么意思呀？代表现在的父亲都爱看着手机拉粑粑，哑巴。代表着现在的父亲，你就是在外面挣钱就行了，回到家尽量别说话，哎，当个哑巴就可以了。哎呦我的妈！嗯，那我以后生病了，你也得像这样照顾我啊。嗯、那你以后可不能再坑我。你别笑。那你之前赢我的钱是不是能退给我点儿？<笑>那你现在先退两百吧。你这就是串火打劫，我不吃了。垃圾呀，那那那吃吧吃吧，吃完再给也行。<笑>再喝个牛奶顺顺吧。这是你新买的呢，包装还挺好看的，好喝吗？当然好喝了，你快多喝点这个 QQ 星原生 A 二贝塔酪蛋白纯牛奶，补充营养。它用的是百分百零添加 A 二牛奶，更亲和肠胃，容易消化，特别适合像你一样换季肠胃脆弱敏感的孩子。现在 QQ 星联动春雨医生打造的专业儿童健康暖冬科普专区，真正有效的帮助家长学会怎样给孩子提高自护力，应对流感的高发季，缓解焦虑。所以说嘛，预防流感季就得把营养先跟上。谢谢妈妈，让你操心了。你看你生病都瘦一圈了，食欲也不好，多喝点补补吧。哎呀，那等妈妈老了，你会怎么办呀？我会把你接到我身边，一定会对你好的。那可是你们都去上班了，我自己在家无聊呀。我不是跟你说过吗？你要是闲在家无聊，我就给你找个最好的养老院，专挑老头多的。有我的钱别退了，来把这些咱都吃完了了。现对本次考试不及格，做出以下判决：第一，剥夺儿童游乐园一次；第二，剥夺滑雪场乐园一次；第三，剥夺手机、平板七天；第四，剥夺电视机儿童 VIP 七天；第五，剥夺零食七天；第六，剥夺今年压岁钱；第七，并处罚金两百元。本次判决立即生效。哎呦我的妈！这回终于轮到我了吧？<笑>你给谁打电话？给我姥姥，我不服，我要求上诉。<笑>说，今天在学校为什么跟同学打架？是他先打我的。那你可以告诉老师呀。啊，你这样打回去，那不变成呼噜了吗？你老师肯定会批评你啊。批评就批评，总不能因为怕批评就做一个让人欺负的孩子吧？你可以先跟他讲道理呀。他打我本身就是带着恶意的，和这样的人。没什么道理可讲。我要是不还手，就等于告诉了别人我是软弱的，以后会有更多人欺负我，有可能在我下楼梯的时候推我一下，也有可能在我排队的时候踢我一脚。所以你就选择打回去？对，打回去就是要告诉他我不是好欺负的，你敢打我，我就要你付出代价。任何人都别想欺负我，这叫打得一拳开，免得百拳来。你说的有道理，咱们不惹事，但是咱们也不怕事，敢于反击才能更好的保护自己。白色的马是什么马？白马。黑色的马是什么马？黑马。<笑>
黑白相间的马是什么马？斑马。<笑>就这么简单的问题，你问我这一百二的智商，你真是鲁班面前耍大斧。<笑>那黑白红相间的马是什么马？<笑>就没有这样的马。有。<笑>我发誓真没有。真有。你别笑。那是什么马？你再想想。黑白红，彩虹嘛？不是，<笑>我不猜了。输了还不自觉点？那是什么嘛？预制答案还不得交点学费？<笑>我不问了。<笑>